Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Nabiina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ma'asyar muslimin Jama'ah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini akhirnya bisa bermuajah meneruskan pembahasan dalam kitab pilar-pilar dalam pendidikan anak yang sekarang kita membahas pilar yang ke-10 yaitu al-qudwah al-hasanah. Bagaimana orang tua itu perlu menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Yang mana dikatakan Ya, pilar ini merupakan pilar yang sangat penting. Ayyakunal walad qudwatu li'ibnihi. Bagaimana orang tua itu perlu menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya. Kalau mereka misalnya memerintahkan sesuatu yang baik, maka kharisun ayyakuna huwa al mubadir ilaih. Maka orang tua itu hendaknya menjadi orang yang pertama melakukan kebaikan tadi. Jadi jangan sampai ada orang tua misalnya dia memerintahkan anaknya untuk sholat ternyata orang tuanya sendiri tidak sholat. Ada orang tua memerintahkan anaknya supaya nak jadi orang itu harus jujur. Ternyata orang tuanya pun ketika ada datang tamu bilang bapak tidak ada di rumah misalnya. Ini tidak bisa. Ya, mendidik anak itu tidak dengan contoh padahal kita mengetahui anak-anak mereka itu adalah ya peniru yang ulung mereka akan mudah sekali meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka apalagi orang tuanya makanya sampai ada pepatah ya pepatah mengatakan buah tidak akan jatuh jauh dari pohon Artinya anak itu sebenarnya adalah mewarisi apa yang ada dalam kebiasaan keluarga tadi. Orang tua utamanya kemudian yang harus membangun lingkungan yang betul-betul baik untuk perkembangan anak tadi. Jadi jangan sampai kemudian anak itu mendapatkan lingkungan yang tidak baik. Sehingga dia mungkin mencontoh dari orang tuanya. Atau juga mungkin karena salah dalam mencari lingkungan. Makanya kan dalam Islam Rasulullah mengatakan Aljar Qobledar. Tetangga itu sebelum bangunan. Jadi kita perlu cari tetangga-tetangga yang baik. Karena apa? Mungkin di rumah aman misalnya, tapi tidak mungkin 24 jam anak kita itu senantiasa dalam pengawasan kita. Ada waktu mereka sekolah, ada waktu mereka bermain dengan teman-temannya. Yang kalau kita tidak carikan kemudian lingkungan yang baik, maka sangat mungkin pengaruh-pengaruh yang ada mungkin pada lingkungan pergaulan tetangganya atau mungkin di sekolah Ini termasuk pendidikan, berarti orang tua harus carikan sekolah yang baik. Bukan hanya sekedar baik dalam artian, wah sekolahnya terkenal, sekolahnya mahal, bukan itu urusannya. Tapi kita harus mengenali, ya mungkin dilihat dari alumni-alumninya, dilihat suasana lingkungannya, anak-anaknya. Dan di sini juga orang tua memang perlu sering dialog ya dengan anak. Harus sering ya bicara dari hati ke hati, sehingga memang kalau anak tadi punya masalah, maka tempat pertama bagi mereka untuk curhat itu adalah ke orang tuanya artinya apa ketika orang tua sudah langsung melihat oh ini ada indikasi yang tidak baik itu bisa langsung kecegah pak ya maka kita sebagai orang tua tadi harus bangun profil yang bagus di hadapan anak kita kalau perlu anak kita itu menjadikan kita itu sebagai panutan tentu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah Kamu nanti kalau sudah besar mau jadi siapa? Mau jadi apa? Saya kata anaknya laki-laki ingin seperti bapak. Yang perempuan, oh saya ingin seperti ibu. Apa artinya? Berarti pendidikan yang ditanamkan oleh orang tua tadi itu sukses. Ya, maka kita supaya mereka betul-betul tadi menjadikan kita sebagai tauladan kita harus berikan contoh yang baik. Kebaikan harus kita mulai dari diri kita. Dan anak akan contoh cara bicara yang lembut, cara bicara yang halus. Kalau melihat ada orang kesulitan, tangan kita ini ringan untuk membantu. Anak hakikatnya belajar. Bahkan misalnya ketika kita sering yang laki-laki datang ke masjid, anak 
Ya dalam Islam itu tentu kan tidak apa-apa diajak. Tentu kita harus mengkondisikan supaya tidak mengganggu yang lain. Ya, jangan sampai kemudian membawa anak ke masjid tapi mengganggu yang lain, tapi dikondisikan anak-anak tadi. Ya, bahkan mungkin infak itu dibiasakan anak kita. Nah, ini bawa nanti ya, masukkan dalam kotak di masjid atau berikan kepada siapa orang yang membutuhkan. Dan begitu juga wa innahum ansyarrin. Kalau kemudian orang tua tadi ya melarang anaknya dari suatu kejelekan, maka kana huwa aba'adahum anhu. Orang tua ini harus orang yang paling jauh dari kejelekan yang dia larang terhadap anaknya. Nah, jangan sering-sering ya megang HP. HP itu banyak fitnahnya. Bisa merusak konsentrasi, nanti tidak fokus. Apalagi nanti mungkin terlihat hal-hal yang maksiat yang tidak ada manfaatnya padahal dalam agama kita dikatakan min husnil mar'il muslim terkuhu ma la yakni di antara tanda kebaikan seorang muslim itu adalah dia meninggalkan apa yang tidak manfaat untuknya tapi tidak akan berhasil orang tua bilang nak jangan pegang HP sementara orang tuanya pokoknya taunya anaknya itu selalu pegang HP ini bahaya Pak maka kita ya harus memang menjadi orang tua itu tidak gampang kita sendiri harus memperbaiki diri karena apa tidak mungkin kita kemudian ya mengatakan misalnya mengatakan sesuatu tapi ternyata kita sendiri yang tidak melakukannya ya karena anak tentu tidak akan bisa menerima ya anak kalau sudah melihat orang tua tadi tidak dia percaya orang tua bilang nak kamu jujur ya ternyata anak sudah melihat orang tuanya sendiri tidak jujur maka niscaya anak ini akan melakukan pemberontakan anak ini akan menolak apa yang di ya sampaikan oleh orang tuanya ya karena apa dikatakan sesungguhnya li annan nufus ya majbulatun ala adamil intifa ya sesungguhnya jiwa itu dia itu ya membutuhkan naluri ya yang bahwa dia tidak akan peduli ya adamil intifa tidak akan peduli bil kalam ma la ya'malu bi'ilmih kalau ada orang suka mengatakan sesuatu ternyata dia tidak melakukannya ya wala yantafu bih dan dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui tadi dan ini juga kalau kita lihat secara umum dalam kaidah bukan hanya dengan anak ya dalam keseharian kita kita ini apalagi seorang dai misalnya atau seorang pemimpin orang yang dikenal tokoh di tengah masyarakat Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wahai mereka orang-orang yang beriman lima takuluna ma la taf'alun kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan kabur ramaktan indallah an takulu ma la taf'alun Allah itu amat murka terhadap orang yang dia mengatakan sesuatu tapi ternyata dia sendiri tidak melakukannya. Nah, ini kata para ulama berkaitan dengan perkara yang wajib ya, yang wajib tadi ternyata kita tidak lakukan atau berkaitan dengan masalah yang haram, ternyata yang haram itu kita kerjakan. Adapun masalah masalah yang sunnah, maka ini tidak masuk dalam kaidah ini. Ya. Jadi misalnya orang tua tadi yang wajib ya orang tua bilang ke anaknya, "Nak, auratnya itu ya ditutup kalau keluar rumah jangan kelihatan oleh orang yang bukan mahram ternyata orang tuanya sendiri tidak menutup aurat ini berarti melakukan yang diharamkan dia melarang tapi merah, tapi dia sendiri melakukan keharaman maka orang yang seperti ini termasuk yang amat besar murka Allah terhadap mereka atau yang wajib lain seperti tadi salat diperintahkan ternyata orang tuanya sendiri tidak salat maka murka Allah terhadap orang yang seperti ini dia sudah melakukan dosa meninggalkan salat dan dosa mengatakan sesuatu memberitakan sesuatu apa yang tidak dia lakukan. Adapun kalau dalam masalah misalnya masalah-masalah sunnah maka masih ada toleransi. Dibolehkan misalnya kita mungkin belum ajak menjaga salat malam kita tapi kita sampaikan ke anak kita ke orang-orang ayo kita jaga salat sunnah, salat tahajud misalnya. Karena ibadahnya adalah ibadah sunnah, maka ini dibolehkan. Meskipun kata ulama tentu akan berbeda nanti. Ada orang yang rutin salat malam, dia menyampaikan dalil yang sama dengan seseorang yang menyampaikan tentang perintah salat malam tapi dia sendiri belum rutin. 
dalilnya sama, cara menyampaikannya mungkin sama atau bahkan ya yang belum melaksanakan tadi itu retorikanya lebih bagus tapi ketika sesuatu itu disampaikan dengan orang yang telah melakukannya orang yang memang bicara itu dari hatinya maka niscaya penerimaan dari yang mendengar itu akan berbeda ayat ini kata para ulama ya sebab turunnya asbab nuzul itu diceritakan dari Abdullah bin Salam kata beliau suatu hari datang kepada kami suatu kelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata kepada kami law na'lamu ayyil a'mal ahabbu ahabba ila Allah tabaraka wa ta'ala amalnahu kalau saja ya kami tahu amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu kami akan mengamalkannya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ya sabbaha lillahi ma fis sama wa ma fil ar ya maha suci Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi wa huwal azizul hakim Allah ini maha kuat dan maha bijaksana innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffah kata Allah sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang mereka ini berperang di jalan Allah dalam sab-sab yang teratur sampai akhir surat ya Maka Allah kemudian menutup wahai mereka orang-orang yang beriman kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan amat besar murka Allah terhadap mereka yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna nafi sabilillahi saffa sesungguhnya Allah itu menyukai mereka orang-orang yang berperang di jalan Allah itu dalam sab-sab yang lurus ka annahum bunyanum marsus ya mereka ini seperti satu bangunan yang kokoh ada orang-orang yang ketika belum datang perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan dia wah saya ingin begini dan begini tapi ketika datang ya waktu tadi panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan kejujuran dari ucapan lisannya maka mereka pun mulai minggir nah, ini Allah tidak suka terhadap orang seperti ini apalagi orang Ya tadi mereka tidak jujur hakikatnya, tidak jujur dengan lisan mereka, tidak jujur dengan hati mereka, tidak jujur dengan perbuatan mereka. Ada orang-orang yang kata Allah Subhanahu Wa Taala atha murunan nas bilbir. Apa kalian perintahkan manusia itu dengan kebaikan? Watan sona angfusakum sementara kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab sementara telah datang kitab kepada kalian, telah datang kebenaran kepada kalian. Afala ta'kilun, apa kalian tidak mau berpikir? Artinya memang ada orang, subhanallah, ya tampilannya itu bagus, lisannya itu bagus, bahkan mengajak orang kepada kebaikan, termasuk kepada keluarganya misalnya, tapi dia sendiri tidak memulai dari dirinya. Maka ma'asyan muslimin, rahimani wa rahmakumullah, kita punya pertanggungjawaban besar, ya dengan anak-anak kita, Kita punya pertanggungjawaban besar dengan ilmu yang Allah telah amanahkan kepada kita dalam membangun rumah tangga. Makanya memang segala sesuatu itu harus diawali dengan ilmu. Ya, ilmu itu adalah dasar dari segalanya. Man aradat dunya faalehi bil ilm. Siapa yang ingin dunia kata beliau sallallahu sallam maka dia butuh ilmu. Wa man aradal akhirah faalehi bil ilm. Siapa yang ingin kebaikan dalam akhirat dia juga butuh ilmu wa man aradahuma dan siapa yang ingin kebaikan dalam urusan dunia dan akhiratnya fa alaihi mabil ilm dia juga butuh ilmu. Siapa mereka yang ingin sukses dalam mendidik anaknya maka juga butuh ilmu. Ya. Jadi kita memberikan contoh dengan anak ini termasuk ilmu. Ya, termasuk kita harus paham dengan psikologi dari anak kita. Ya, dan juga dikatakan dari Abi Barzah Al Aslami radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda kata beliau sallallahu alaihi wasallam la tazulu qaddama abdin yaumil qiyamah tidak akan melangkah nanti kakinya seorang hamba pada hari kiamat hatta yusal an umrihi fi ma afnah sampai Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang ini tentang umurnya bagaimana dia menghabiskannya wa an ilmihi fi ma fa'ala begitu juga ilmu kita tadi apa yang kita lakukan 
Kita sudah tahu, oh anak itu harus diberikan contoh. Sekarang betul enggak kita sudah bisa memberikan contoh untuk anak-anak kita? Ya, begitu juga wa'an malihi, adapun harta akan ditanya, min aina iktasabahu wa fi ma'an faqahu. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia mengeluarkannya? Wa'an jismihi fi ma'ablah. Dan dari jasadnya fisik kita ini kita gunakan untuk untuk apa? Maka masyar muslimin rahimani warahmatullah Rasulullah itu tidak ingin ya kita ini termasuk di antara orang yang telah tahu sesuatu bahwa kita harus memberikan contoh misalnya dengan anak-anak ternyata kita sendiri tidak bisa memberikan contoh maka kata Rasulullah dalam doa doanya di antaranya ini a'udzubika min ilmin la yanfa Aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa min dakwatin la yustajubulaha dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masyar muslimin rahimani wa Kita dengan anak kita itu ya paling tidak kita lebih dahulu belajar lebih dahulu punya ilmu apalagi anak-anak masih kecil maka kita harus betul-betul tadi mengajarkan anak kita itu kebaikan tapi lagi-lagi ya kata beliau sallallahu wasallam mathalul alim alladhi yu'allimun nas kalau ada orang dia lebih paham dia orang yang alim dia mengajarkan manusia al khair kebaikan wa yansa nafsahu ya tapi dia ternyata melupakan dirinya sendiri maka kamathalis siraj yudhi ulin nas wa yakhriku nafsahu orang ini seperti api lilin yang dia menerangi manusia tapi dia sedang menghancurkan dirinya sendiri ini tidak boleh ya jadi kalau dulu mungkin ada orang mengatakan jadilah seperti lilin jangan lilin tidak bisa kita menerangi orang lain tapi menghancurkan diri sendiri segala kebaikan itu Rasulullah perintahkan ibda bi nafsik betul bahwa kita harus menebarkan kebaikan dimanapun kita berada tapi jangan sampai ketika kita menebarkan kebaikan kepada orang lain ternyata kita pun lupa dengan diri kita sendiri bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda marartu laylata asyri'ah bi ala qaumin tuqradu shifa'uhum bi maqarid minan nar Ketika Isra dan Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang mereka ini dari mulut-mulutnya itu keluar api. Sampai pun aku bertanya, Kultu manha ula'i, siapakah mereka ini? Maka dikatakan, Qalu khutaba'u min ahli dunya. Mereka ini adalah pencerama-pencerama, orang-orang yang suka menasehati orang lain, termasuk anak-anak mereka ketika di dunia. Kanu ya'murunan nas bilbir. Mereka pinta, perintahkan manusia itu untuk berbuat baik. Wayan sauna angfusahum. Ternyata mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Wahum yatlun al kitab afala yakilun. Padahal sudah sampai kitab, sudah sampai Al Quran, sudah sampai kebenaran bagi mereka. Apakah mereka tidak mau berfikir? Maka masyhur muslimin rahimani warahmatullah. Dikatakan keadaan orang ya yang mendidik anaknya, tapi tidak memberikan contoh. Maka mereka ini seperti ya yasifulahu at-tabib. Mereka ini seperti halnya seorang dokter. Dawaan lil marad. Dia memberikan obat kepada pasiennya yang sedang sakit. Ya. Tetapi apa? Wat-tabib mu'ridun anhu. Ternyata dokternya sendiri menolak obat itu. Dia sendiri tidak mau minum obat itu. Ya, tapi tidak ada kalau di sini, Pak ya. Dokter, wah ini kayaknya obat jelek-jelek wah, Kasih untuk orang lain Tapi dia sendiri tidak Tidak mau minum obat itu Ya, ya. padahal Tentu dokter tadi, ya mungkin ketika Dia tidak mau Dia punya ya, wa indahum ahsanun halan Min hadhal wa'ith Mungkin dokter tadi itu punya pilihan yang lain Oh saya tidak ingin ini obat yang seperti ini Saya ingin obat yang lebih bagus Sehingga dia menyelisi apa yang dia lakukan Maka kata Mu'alib dalam kitab ini ya sesungguhnya keadaan orang tua, keadaan seseorang yang tadi dia memerintahkan anaknya tapi orang tuanya sendiri tidak melakukannya itu jauh lebih jelek dibandingkan dengan dokter ini. Maka kita 
perlu mulai tadi ya menjadikan ini bekal untuk akhirat kita setiap kita ini ala dai dai itu bukan hanya dari Ustaz-ustaz yang berceramah saja Setiap kita kata Allah Kul katakanlah Hadihi sabili adu ilallah alal basirah Ini adalah jalan yang aku menyeru Manusia itu Alal basirah Ilallah alal basirah Agar mereka menuju Allah di atas petunjuk Di atas ilmu Basirah itu adalah ilmu alal yakin ya, Ilmu yang betul-betul itu dari hati Maka ini tidak ada pembatasan Setiap kita adalah da'i minimal kewajiban kita berdakwah kata Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu wahai mereka orang-orang yang beriman ku anfusakum wa ahlikum narah jaga dirimu jaga anggota keluargamu dari api neraka ke anak itu harus kita ya tampilkan tadi contoh ilmu misalnya kita sendiri harus bangun pondasi para ulama mereka mengatakan ilmu itu ada tiga Pertama ilmu aliyah Ilmu yang tinggi Ini berkaitan dengan ma'rifatullah Kenal Allah Wa ma'rifatul rasul Kenal dengan rasul Wa ma'rifatul din bil adillah Kenal agama ini dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Ini ilmu yang paling mulia Kemudian yang kedua Ilmu Allah Ilmu alat ya, Yang tidak mungkin kita akan sampai kepada pemahaman yang sempurna agama ini Sampai kita juga belajar alatnya Untuk belajar agama tentu dibutuhkan alatnya diantara yang bahasa, bahasa Arab misalnya. Kemudian yang ketiga ilmu ammah, ilmu yang umum. Ada yang belajar kedokteran, ada yang belajar ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu pertanian, dan seterusnya. Ini ilmu ammah. Semua ilmu ini bermanfaat. Tapi kata para ulama, karena al-ilmu kathir, ilmu itu banyak, wal-umru kasir. Sementara umur kita, kesempatan hidup ini sedikit, maka kita jangan sampai tertipu, jangan sampai salah dalam memilih ilmu. Maka setiap muslim itu wajib yang pertama dia menyelamatkan rukun iman dan rukun Islam. Ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Kenal Allah. Kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara ibadah beliau, termasuk bagaimana akhlak keseharian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau orang tua sudah punya modal ini Maka inilah yang kita tuntunkan kepada anak-anak kita Dan ini akan menjadi sunnah yang baik Yang dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Man sanna fil islam sunnatan hasanatan Siapa mereka dalam islam ini yang menampilkan contoh yang baik Membuat kebiasaan yang baik Anak-anak dibuat kebiasaan yang baik Bangun tidur itu sebelum subuh Diajak anak-anak itu jangan sampai mereka Tidak salat malam, meskipun cuma dua rakaat, Pak. Karena apa? Masya Allah, salat malam itu punya pengaruh yang luar biasa. Salat malam, kalau ada di antara kita merasakan, kadang-kadang ada kegelisahan, kok hidup kita kurang semangat, bisa jadi cek dengan salat malam kita. Karena dalam hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza nama ahadukum," kalau salah seorang dari kalian itu tidur, maka Dikatakan sesungguhnya akadah syaitan bisalasatil ukat. Syaitan itu akan ikat kita itu dengan tiga ikatan. Fadora ba'aliha. Kemudian syaitan akan pukul-pukul ikatan tadi. Kemudian kata syaitan alaika leilan tawilan farkut. Bagimu malam yang panjang. Maka tidurlah yang nyenyak. Jadi syaitan akan suruh tidur yang nyenyak. Ya, apalagi orang tua wah capek kerja misalnya. Nah ini kalau tidak dibiasakan, tidak dipaksakan diri kita untuk sholat malam Sudah kebiasaan terus dan anak akan lihat Oh orang tua saya tidak pernah sholat malam Tidak akan sholat malam dia Tapi kalau Masya Allah apalagi orang tua Ya baik ayah ataupun ibu bangun di keningan malam Kemudian mendoakan anak-anaknya Masya Allah ini keutamanya luar biasa Ada banyak ya, kemudahan-kemudahan yang Allah Azza wa Jalla akan datangkan Bahkan termasuk ketika kita punya masalah sekalipun Nisya'i dengan salat malam dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah pun akan carikan jalan keluar dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Jadi anak dilatih salat malam misalnya. Jadi jangan bangun kesiangan. Lu tapi kasihan, capek sekolah. Para ulama sampai mengatakan ketika ada orang tua ya yang mengatakan ya 
Wahai Syekh, anak saya itu kok subuhnya itu sering terlambat. Apa yang harus saya lakukan? Apa kata Syekhnya? Kalau saja misalnya, ya rumahmu kebakaran, apa yang kau lakukan? Kata orang ini tadi, tentu anak tadi akan aku paksa untuk bangun. Ya, karena saya ingin menyelamatkan dia. Maka kata Syekh, sesungguhnya api yang membakar di neraka itu lebih dahsyat dibandingkan dengan api yang membakar rumahmu tadi. Tentu kita bukan tiba-tiba begitu ya, harus diajak dialog anak tadi. Ya, kita pun juga harus memberikan contoh. Kalau orang tuanya subuhnya sedikit terlambat, salat malamnya jarang, bacaan Al-Qur'annya jarang, bagaimana kemudian anak juga akan mencontoh Dan insya Allah dengan kesungguhan hati kita kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala memohon anak-anak kita juga melakukan hal yang sama maka saya ya Allah akan bimbing anak-anak tadi maka ketika kita bisa menampilkan sunnah contoh yang baik bagi anak-anak kita maka falahu ajraha dia akan mendapatkan pahala semisal apa yang dilakukan oleh anak-anak kita tadi ya wa ajrahu man amila bihamim ba'dihi dan pahala dari orang-orang yang mengikuti dia Ya, min ghairi ayang kusa min ujurihim syai'an tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti dia tadi jadi anak kalau sudah dicontohkan yang baik Masya Allah bahkan ketika kita sudah meninggal pun mereka tetap akan menjadi anak soleh yang senantiasa mendoakan kita dan ada banyak hadis yang menceritakan bagaimana ada orang tua yang bahkan ya sudah mendapatkan kesempitan dalam kuburnya tapi Masya Allah ternyata kuburnya ini menjadi semakin lapang-lapang Ya, bahkan kemudian berganti dengan nikmat yang luar biasa ternyata Allah karena doa dari anak soleh yang dia lahirkan nama asyir muslimin rahimani wa rahimakumullah tapi sebaliknya kalau orang tua sudah mencontohkan sunnah yang jelek untuk anaknya kemudian apa anak itu meniru maka baginya dosa ya apa yang ditiru oleh anak-anaknya selain dosa yang dia lakukan Maka di sini memang sekali lagi kutbah hasanah ini penting. Dan contoh ini kata para ulama kutbah tul hasanah fil Islam tangkasimu ila kismain. Ini ada dua jenis. Ada kutbah tun hasanah mutlakan. Ada kutbah contoh yang baik yang sifatnya mutlak. Artinya ini dilakukan oleh orang-orang yang maksum yang mereka terbebas dari salah dan dosa. Yaitu contoh dari para nabi dan rasul alaihi salam. Maka kita memang perlu ya belajar sirah, sirah nabawiyah, kisah-kisah para nabi. Ya. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada banyak yang perlu kita contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kami sendiri ya setiap bulan itu kita membahas paling tidak ada dua kitab tentang nabi. Yang pertama ada kitab Akhlakun Nabi wa Adabuhu, akhlak nabi dan adabnya. Mungkin sekitar 200 halaman. Tapi mungkin 10 tahun pun itu tidak selesai bahasnya. ya Karena Masya Allah saking ada banyak pelajaran yang berharga yang bisa kita contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya termasuk kita membahas ya sirah nabawiyah imam dahabi. Ya. Jadi contoh dari para nabi ini adalah contoh yang mutlak. Apalagi contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang kata Allah lakat kana lakum fi rasulillahi uswatun Hasanatun. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat uswah yang baik untuk kalian. Maka dalam mendidik anak, lihat bagaimana beliau SAW interaksi dengan anak-anaknya. Ya, begitu besar kasih sayang beliau terhadap anak-anaknya. Sering diajak dialog, sering didoakan. Bukan hanya dengan anaknya, bahkan termasuk dengan cucunya. Kalau kita baca sejarah itu tidak selesai itu. Ya, bagaimana beliau SAW misalnya, sering berkunjung ke rumah anak-anaknya, bahkan sampai anak-anaknya sudah menikah sekalipun. Berkunjung ke rumah Fatimah misalnya, dipanggil oleh beliau SAW, Ta'ali, ya ibnati, kemari wahai anakku. Maka beliau SAW itu duduk kadang-kadang di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari Fatimah, karena ingin dekat. Ya, kemudian bercerita mereka dari hati ke hati. Kalau dengan cucunya Hasan Husain kita melihat bahkan sempat di antara para sahabat itu sampai mereka kebingungan karena apa? khawatir terjadi apa-apa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah kok suatu saat sujudnya itu cukup lama. Ternyata 
setelah selesai dilihat Hasan dan Husain tadi ternyata itu bermain di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jelaskan setelah salat mengatakan ya tadi ya anak-anakku ini mereka bermain di belakangku dan aku tidak ingin mengganggu mereka. Jadi ini contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Kita baca bagaimana pelajaran dari Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai Abaul Anbiya, bapaknya para nabi. melahirkan orang-orang baik punya dua anak Ishak dan Ismail ya yang pertama Ismail kelihatan itu bagaimana dialognya ya bahkan ketika akan ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih ya Ismail ada dialog ada contoh ya maka anak-anaknya Masya Allah itu akhirnya tahu betul karakter dari bapaknya sampai dikisahkan apa ketika Ismail sedang pergi ke suatu tempat kemudian Nabi Ibrahim itu berkunjung ke rumahnya ternyata yang menemui adalah istrinya apa kata Nabi Ibrahim karena melihat ternyata tidak disambut dengan baik ya bapak mertuanya tadi maka kata Nabi Ibrahim nanti saya titip pesan kepada Ismail sampaikan supaya dia mengganti ya tiang pintunya Dan Ismail hanya dengan bahasa isyarat seperti itu Nabi Ismail alaihissalam itu langsung paham bahwa bapaknya ini tidak reda dengan ya menantu yang seperti ini. Tapi bukan berarti ya ini dihukumi secara fikih ya. Oh berarti kalau orang tua suruh anaknya cerai maka boleh onda ya. Itu kalau orang tuanya selevel Ibrahim imannya itu tidak apa-apa ya. Tapi tentu tidak ada di antara kita level iman seperti itu. Nah, jadi Ismail Ibrahim itu contoh dalam pendidikan anak. Maka kita belajar dengan beliau ya. Dan para nabi yang lainnya, ulaikal ladzina hadallahu bi hudahim ya. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuknya. Kemudian yang kedua, tentu memang ideal tadi pendidikan anak yang dilakukan oleh para nabi. Terlepas ada di antara anak nabi kemudian yang tidak Ya, tidak mengikuti jejak dari bapaknya. Nabi Ibrahim sukses. Nabi Nuh tidak semua anaknya sukses. Ya. Tapi yang penting tadi kita sudah memberikan contoh. Adapun kemudian apakah anak kita ini ya betul-betul bisa mencontoh kita dengan baik, kemudian mereka senantiasa istiqomah di atas ketaatan atau tidak itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pelajaran bagi kita bahwa hidayah itu mahal. Ya, Alhamdulillah kita hidup di akhir zaman Kita bukan keluarga Nabi Yang dekat kita Hidup jauh dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Paman beliau saja ya Abu Talib Itu ternyata apa? Meninggal dalam keadaan kafir ya, Sampai beliau Sallallahu itu sangat bersedih Maka Allah menurunkan ayat Inna kala tahdi man ahbabta Wahai Muhammad engkau tidak bisa memberikan Petunjuk pada orang yang paling engkau cintai Sekalipun Walakin Allah ayah di Mayasha, tapi Allah berikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi kewajiban kita hanya usaha. Allah perintahkan kasih contoh yang baik untuk anakmu, sebagaimana para nabi, maka kita berikan contoh. Dan selain nabi, tentu kudwatun hasana, mukidatun aibima, syariatillahi azza wa jalla. Kita berikan contoh yang baik untuk anak-anak kita berkaitan dengan syariat-syariat Allah. Dari contoh orang-orang yang sukses mendidik anaknya. Meskipun mereka tentu bukan orang yang maksum. Mereka bukanlah para nabi. Ya, Boleh kita belajar, oh si fulan, si fulana, Masya Allah, sukses dia mendidik anaknya. Di Malang ini bahkan kami mungkin pernah cerita. Ya. Ada seorang mbah di Malang ini usianya sekarang 84 tahun. Dua anaknya dokter Dan mbah ini janda Sejak usia 41 tahun Ya Waktu itu kata beliau Anaknya itu sedang SMA Ada yang kuliah Ya bahkan ketika kuliah kedokteran Satu di UB itu Anaknya itu sampai tiap hari Karena tidak ada biaya Jadi suruh nak pokoknya ibu tidak bisa ngasih uang Yang ibu berikan kamu bawa Bungkus nasi Kadang 15, kadang 20 Kata mbah ini cerita Nah ini jual Kalau ada untungnya untukmu Mau beli buku gimana? Ya kata anak ya Lihat gimana cara ibu berjuang Dan Masya Allah Melihat perjuangan dari ibunya Itu membekas luar biasa dalam hati anak-anaknya tadi 
ya. Jadi anaknya kata Mbah ini tadi ketika kuliah dulu ya biasanya dia kalau ada buku ada apa dia yang fotokopi. Nanti dari tempat fotokopi itu dapat bonus satu. Akhirnya dua itu jadi dokter. Dan Mbah ini, insya Allah, ya memang suaminya juga luar biasa. Meninggal itu kata beliau, ya 40 hari sebelum meninggal suaminya itu bangun masjid, ya bangun sendiri. Sampai orang-orang tanya, ngapain kok bangun? Musolah ya. Oh saya mau nyiapkan rumah di sorga. Dan anak-anaknya tahu, oh ini bapak kami ini bangun masjid, bangun musolah. Untuk tempat orang sholat Dan akhirnya Masya Allah Mbah ini tadi terus ya Bahkan buat usaha Yang diusahanya itu sekarang Lebih ya dari mungkin 150an orang Pekerjanya saja Jadi manfaatnya itu luar biasa banyak Ke orang-orang Dan Masya Allah sejak itu Mbah ini cerita Kalau beliau mulai menghafal Al-Quran Dan hafal 30 juz Al-Quran Ya Dan beliau ya dalam keadaan Sekarang 84 tahun Bicara itu tetap dengan Ya sangat apa namanya sistematis runut bahkan putra beliau itu sempat cerita mbah sekarang itu ya hanya kalau sakit saja salat malamnya hanya meng- menyelesaikan al baqarah itu kalau dalam keadaan sakit jadi masya allah anak anaknya itu tahu persis oh orang tuanya begini perjuangannya menjadikan salat malam kesabaran salat istai nubillahi bisa beri wasalah kesulitan yang beliau hadapi tadi Memohon pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat Dan ini membekas bagi anak-anaknya Melihat perjuangan dari orang tuanya Maka anaknya pun juga menjadi Masya Allah orang-orang yang sukses Nah seperti ini tentu Kudwa hasana ini contoh yang baik Meskipun bukan dari para Nabi Dan kita mungkin bisa melihat di sekitar kita Ya mana yang baik dari pendidikan orang-orang Yang untuk anak-anak mereka Itu bisa kita contoh Tentu tidak ada yang sempurna Ya, maka kata per ulama paling tidak kita itu perlu menjadi contoh kedua hasanah untuk anak-anak kita pertama adalah masalah iman. Masalah iman. Maka anak itu sejak kecil itu harus ditanamkan kuat imannya. Ya mungkin sederhana saja. Ya mulai dari diajak mereka siapa Tuhan kita, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi. Ah, terus dan seterusnya. Nanti dia harus ditanamkan sejak awal. Karena ibarat bangunan iman ini tauhid itu adalah pondasi yang harus kokoh sehingga apa dimanapun anak-anak kita berada maka insya Allah mereka sudah pun punya pegangan yang kokoh ya jangan sampai ya mereka ketika menghadapi suatu masalah goyang tapi kalau orang yang kokoh beriman kepada Allah beriman kepada Rasul beriman kepada malaikat beriman kepada kita beriman kepada ya hari akhir beriman kepada takdir masya Allah Dalam keadaan mungkin yang sulit sekalipun mereka yakin wama khalaq tahada batilah. Tidak mungkin Allah itu menjadikan segala sesuatu dengan kebatilan. Pasti ada hikmahnya. Jadi dia selalu husnuzan dengan Allah. Orang seperti ini jarang stres. Nah, dan kita butuh anak-anak seperti ini, anak yang kokoh ketika menghadapi masalah. Kenapa? Karena punya pondasi iman. Dan orang tua tentu harus memberikan contoh. Begitu juga dalam masalah ibadah. Orang tua perlu beri contoh ibadah, ya. Dan insya Allah kalau mereka sudah terbiasa menjaga ibadah, sholat lima waktu misalnya dari kecil, insya Allah sampai besar akan mereka jaga, ya. Dan pelan pelan mulai, ya, disampaikan makna sholat tadi, bahkan makna bacaannya, ya. Dan anak insya Allah akan faham, ya. Apalagi sekarang itu ada banyak, ya, fasilitas ya untuk belajar. Jadi dalam masalah ibadah. Ya mulai dari ibadah yang wajib, kemudian ibadah yang sunnah. Kemudian dari bagaimana cara kita menata hati, ya membangun keikhlasan. Harus tunjukkan kepada anak-anak kita, bagaimana kita ketika berbuat baik, itu sudah mulai melupakan pandangan manusia. Nisyan nazarul khalqi biddawam an-nazar ilal khalik. Lupakan pandangan manusia. Artinya apa? Bukan berarti kita tidak peduli dengan lingkungan, tapi dalam berbuat baik, maka kita berbuat baiklah karena Allah. Jangan pernah misalnya kita sudah berbuat baik, ternyata orang yang kita berbuat baik dengan dia, dia membalas dengan kejelekan, wah kita pun merasa sakit hati. Tidak. Ini bukan urusan kita dengan dia, tapi urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga 
Orang yang ikhlas ketika dipuji dia tidak akan tambah senang Ketika dicaci dia tidak akan tumbang Begitu juga akhlak Nah ini akhlak-akhlak sederhana Karena bagaimana ketika masuk rumah Doanya, ketika keluar rumah Naik ke atas kendaraan, mau makan, mau minum Itu diperhatikan semua Dan itu bisa kalau dari kecil dibimbing Mereka mau masuk ke kamar mandi Mereka keluar kamar mandi Mereka mau pakai baju, mereka mau tidur Masya Allah indah sekali Islam itu Dari urusan yang kelihatan kecil sekalipun sampai besar Bagaimana berinteraksi dengan orang lain Ketika misalnya punya masalah dengan saudaranya Itu bagaimana menyelesaikan Jadi perlu ada contoh Ya dari orang tua Ya sehingga apa Anak-anak tadi akan tumbuh itu menjadi Lebih siap Mereka akan lebih kokoh Nah ma'asyar muslimin rahimani warahmatullah Makanya dikisahkan Bahkan dulu para ulama Misalnya Imam Ahmad Ya radiyallahu anhu Ya Imam Ahmad rahimahullah dikisahkan kana yajtami'u fi majlis Ahmad zuha khamsa alaf. Ya Imam Ahmad itu ketika punya majelis kadang-kadang yang datang itu sampai 5000 orang au yazidun. Ya atau lebih. Tapi apa yang terjadi? Nahu khamsumi ayaktubun. Hanya sekitar 500 orang saja yang menulis Artinya 10% saja yang betul-betul mungkin bisa mengikuti materi tadi dengan baik Sementara wal bakun sisahnya Ya ta'allamuna minhu khusnul adab wassamad Ini hanya belajar adab Lihat akhlak Ketemu dengan Imam Ahmad Oh begini ya cara orang soleh Begini cara ulama dalam bersikap Ya makanya Masya Allah anak kecil itu mereka akan lihat Bahkan kadang-kadang orang tua gerak tangan aja itu ditiru oleh anak tadi. Ya, maka orang tua kalau dia sudah jadi orang tua yang ya saleh, orang tua yang saleha, Masya Allah akan betul-betul jadi inspirasi bagi anaknya. Kalau mereka punya masalah, baru mandang orang tua, ingat dengan orang tua saja, wah, yakin nanti insya Allah ada masalah, apa? Ada solusinya. Ada masalah, oh nanti orang tua akan carikan, dia diajak menjadi teman untuk diskusi. Biasanya ibu Bapak, oh kalau ada masalah akan begini-begini Itu dicontoh oleh anak ya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah Kami kata Ibn Qayyim Al-Jawziyah Kalau kami misalnya merasakan dalam hidup ini ada ketakutan Anak kadang kan ada perasaan takut ya Atau perasaan tidak enak ya Wadakat bin al Bahkan mungkin terasa bumi ini sempit Mungkin karena ada masalah Bagi, bagi kita orang tua mungkin Wah ini kan masalah kecil aja Tapi bagi anak kadang-kadang Urusan sepele itu besar loh Pak. Tadi bi, Teman saya di sekolah bilang begini dan begini Nah itu bagi kita oh, Teman aja us, gak usah diambil hati Tapi anak gak begitu Minimal mereka ingin apa Menyampaikan unek-uneknya Kemudian diajak dialog Nah maka kata Ibn Qayyim al-Jazi atainahu Kami pun mendatangi Ibn Taymiyah Fama huwa illa annarahu wa nasma kalamahu Dan tidaklah kami baru melihat wajahnya Dan kami mendengarkan ucapan-ucapannya Fayadhabu dhalika kullahu Maka hilang segala ketakutan Hilang segala kesepitan dalam hidup kami Ya, Dan yang tersisa adalah Kelapangan, kekuatan, dan keyakinan Serta ketenangan dalam hati kami Nah sekarang kita sebagai orang tua bisa enggak jadi orang tua yang seperti ini Satu sisi kita menjadi teman Tapi di sisi lain kita menjadi contoh bagi anak kita ya Wallahu ta'ala alam karena waktunya kita cukupkan sampai di sini Insya Allah untuk kelanjutannya kita bahas pada pertemuan berikutnya Semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya Kita akhiri Subhanakallahumma bihamdika asyadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh